আসসালামু আলাইকুম আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি কাজী জাহাঙ্গীর স্যারকে আমি আপনাদের মধ্যে অত্যন্ত কনিষ্ঠ একজন হোমফ্যাট অথচ আমাকে এত সুন্দর একটা পরিবেশে এমনকি বিজ্ঞ হোমফ্যাট ডাক্তারদের সামনে কিছু কথা বলার জন্য সময় করে দিয়েছেন তার জন্য আমি স্যারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমার কেসটা আমরা উপস্থাপন করব সেটা হলো গ্যাংগ্রিন কেসেস প্রিভেন্টিং অ্যাম্পুটেশন থ্রু দ্য হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট গ্যাংগ্রিন কেস প্রিভেন্টিং অ্যাম্পুটেশন থ্রু দ্য হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট এটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় যে গ্যাংগ্রিন হলেই আমরা অ্যাম্পুটেশন করতে হয় এটা সমাজে স্টাবলিশড কিন্তু অ্যাজ এ হোমিওপ্যাথ হিসাবে আমি বলতে চাচ্ছি যে হোমিওপ্যাথিতে মেডিকেল মেডিসিনাল ট্রিটমেন্টের অপশনটা আছে এমনকি সেটা কিউর হচ্ছে সেই বিষয়ে আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলবো তো আমরা যদি এই বিষয়ে কথা বলতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে যে বিষয়টা জানতে হয় সেটা হলো গ্যাংরিনটা কি গ্যাংরিনটা কেন এতটা ভয়াবহ যেটা ফ্যাটাল লাইফের জন্য এমনকি লাইফ রিটেনিং পর্যন্ত হতে পারে সেই হিসাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমি এটাকে গ্যাংরিন বার্সাস হোমিওপ্যাথি মানে গ্যাংরিন বনাম হোমিওপ্যাথি যে গ্যাংরিন কেসটা হোমিওপ্যাথিতে কিভাবে আমরা কাজ করব এই জন্য একটা ভার্সাস দিয়ে রাখছি মানে একটা দুজনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে একটা ইনকিউরিবল কেস দ্য কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট সিস্টেমে ইজ দ্য ফুললি ইন ইনকিউরিবল কেস দে হ্যাভ টু অনলি ফার্স্ট ডিউটি টু দ্য অ্যাম্পুটেশন বাট আমি ডিক্লেয়ার করতেছি যে হোমিওপ্যাথি অ্যান্টিস অ্যাসোসিয়েটেড এখানে আমি স্লাইডগুলো আমি জাস্ট একটু পড়ে যাব কারণ এগুলো পড়ে গেলে আমি সাড়ে পঞ্চাশ মিনিট সময় দিছে আমাকে এটা পড়ে শেষ করা সম্ভব না জাস্ট আমি স্লাইডটা সামনে রেখে আপনাদের সামনে এটা বাংলাই বলে দিব উপস্থাপন করব তারপরে যদি আপনাদের কোশ্চেন থাকে আমাকে শেষে জিজ্ঞেস করতে পারেন তো গ্যাংরিন অ্যান্ড ইটস অ্যাসোসিয়েটেড ট্যাম্পোটেশন আর চ্যালেঞ্জিং ক্লিনিক্যালি চ্যালেঞ্জিং বাট হোমিওপ্যাথি অফার্স মেডিসিন মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট অপশন যেটা আমি আগেও বললাম যে এটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় ক্লিনিক্যালি ফেস করা যে গ্যাংরিন কেসটা আমি যেখানে অ্যাম্পুটেশন করতে হবে সেটা অ্যাম্পুটেশন না করে আমি হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট দিব প্রশ্ন হলো যে হোমিওপ্যাথি তাহলে এখানে এই ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করবে তা আমরা জানি যে হোমিওপ্যাথি আমাদের ওষুধ কিভাবে কাজ করে যে হোমিওপ্যাথি স্টিমুলেট দ্য বডিজ অ্যাবিলিটি টু হেলথ থ্রো ইটস ইমিউন মেকানিজম কনসিকুয়েন্টলি ইট অ্যাসিভ দ্য উন হেলিং অ্যান্ড স্টাবলিশ সার্কুলেশন টু দ্য গ্যাংগ্রিনিয়াস পার্ট আমরা আরও জানবো যে গ্যাংগ্রিস কেন তৈরি হয় গ্যাংগ্রিনটা গ্যাংগ্রিন তৈরি হয় মূলত এখানে ব্লাড সার্কুলেশনটা কমে গেলে তাহলে আমার হোমিওপ্যাথি ওষুধ কি করতেছে যে সে স্টিমুলেট করতেছে হোমিওপ্যাথি ওষুধ কাকে স্টিমুলেট করতেছে ইমিউন সিস্টেমকে স্টিমুলেট করতেছে ইমিউন সিস্টেম স্টিমুলেশন পাওয়ার পরে সে গ্যাংগ্রিনিয়াস পার্টে ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়াই দিচ্ছে তো ব্লাড সার্কুলেশন যদি বাড়াই দেয় তাহলে সেখানে কি কি পৌঁছাবে সেখানে ইমিউন কম্পোনেন্ট পৌঁছাবে ইমিউন সিস্টেমের কম্পোনেন্ট আপনারা জানেন ইমিউন সিস্টেমের কম্পোনেন্ট কি যে অ্যাট অ্যান্টিবডি দ্যাট মিনস অল কাইন্ডস অফ প্রোটিন অ্যান্টিবডি ইজ অলসো এ প্রোটিন অ্যান্টিবডি নিজেও একটা প্রোটিন তো এই প্রোটিনটা যখন পৌঁছায় দেয় গ্যাংগ্রিনিয়াস পার্টে বা অ্যাফেক্টেড পার্টে তখন সেখানে আস্তে আস্তে সার্কুলেশন বেড়ে যায় সার্কুলেশন বেড়ে গেলে যে ওন যে সেলগুলো আছে সেখানে তার প্রপার নিউট্রিশন পায় নিউট্রিশন পাওয়ার পরে আস্তে আস্তে সে হিলিং হচ্ছে তাহলে মূল কথাটা হলো যে আমার হোমিওপ্যাথি ওষুধ কাজ করতেছে অনলি ফর দ্য স্টিমুলেশন টু দ্য ইমিউন সিস্টেম টু ওয়ার্ক ফর হিজ মানে প্রপারলি ওয়ার্ক ফর হিজ ইমিউন সিস্টেম তাহলে এখানে হোয়াট ইজ গ্যাংগ্রিন যদি আমরা চিন্তা করি যে গ্যাংগ্রিনটা কি একদম সংজ্ঞা অনুসারে গ্যাংগ্রিন ইজ এ কন্ডিশন দ্যাট ওয়াকার্স হয় দ্য বডি টিস্যু ডেথ বাই এ লস অফ ব্লাড সাপ্লাই চান্স অফ ডেভেলপিং ডেভেলপিং গ্যাংগ্রিন ক্যান ড্যামেজ ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড এফেক্ট ব্লাড ফ্লো সাসেস ডায়াবেটিস অর হার্ড অ্যান্ড আর্টারিস যেটা আমরা বলি আথেরোস্কুলোসিস ইঞ্জুরিয়ার ইনফেকশন দ্যাট মিনস যখন কোনো ব্লাড ভেসেলস ইঞ্জুর হয় সেই ইঞ্জু অথবা সেখানে ব্লাড সার্কুলেশন কমে যায় এর পেছনে কাজ করে দুইটা জিনিস একটা হলো ডায়াবেটিস একটা হলো ইঞ্জুরি আর একটা হলো হার্ডেন হার্ডেন হয়ে যায় কোথায় যে ব্লাড ভেসেলসের যে এরিয়াটা আছে মানে আপনার মানে ব্লাড ভেসেলস যে ওয়াল এটা হার্ডেন হয়ে যায় হার্ডেন হয়ে গেলে আমরা একটা মেডিকেল টার্ম ইউজ করি সেটা সেটার নাম হলো অ্যাথারোস্কুলোরোসিস সেই অ্যাথারোস্কুলোসিস কারণে আপনার ওই ব্লাড ভেসেলস এরিয়াটা যখন সংকীর্ণ হয়ে যায় প্রসারিত হতে পারে না তখন সে ব্লাড সার্কুলেশনটা বাধাগ্রস্ত হয় তো এই প্রপারলি কোনো এরিয়াতে অর্গানে আপনার যখন ব্লাড সার্কুলেশনটা না হতে পারে তখন সেখানে এই গ্যাংগ্রিন তৈরি হতে থাকে তো এই গ্যাংগ্রিন তৈরি হওয়ার যে হলো এর পেছনে 
কিছু সাইন এন্ড সিমটম তৈরি করে আমরা হোমিওপ্যাথিক্যালি যেটা জানি যে ভাইটাল ফোর্স তাকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে যা তার সাইন সিমটমটা প্রকাশ করতেছে যে আমরা এই রকম ভাবে অসুস্থ আমাকে এইভাবে ওষুধটা অ্যাপ্লাই করতে হবে সেরকমভাবে এই সিমটম এবং সাইন ধরেই কিন্তু ডিজিজটাকে ক্লাসিফাই করা যায় ক্লাসিফাই আমরা টাইপটাকে ভাগ করে নিতে পারি এই যদি ডিজিজের ক্লাসিফিকেশনটা করি তাহলে আমাদেরকে দুইটা জিনিসই মনে রাখতে হবে একটা হলো সাইন এবং সিমটম আমরা হোমিওপ্যাথি গেলেও কিন্তু এই সাইন্স সিমটমগুলোকেই ইলাবোরেট করে চিন্তা করি আরও ব্রিফলি চিন্তা করি আরও বাস্ট চিন্তা করে একটা সামারি টেনে আনি তো এই কারণেই আমরা হোমিওপ্যাথরা যদি একটা ডিজিজের ক্লাসিফাই করে দেই আসলে কিন্তু অন্য কোনো সিস্টেমে বা ডায়াগনস্টিক্যালি যে সিস্টেমগুলো আছে ওগুলো সে আমরা একবার কম করতে পারবো না আমরা পারি কিন্তু আমাদেরকে সেইভাবে মানে স্কিল আপ হতে হবে সেভাবে নলেজ গ্যাদার করতে হবে তো আমি প্রথমে চিন্তা করতেছি যে গ্যাং রিনটা যে হয়েছে আমি এটা বুঝবো কিভাবে তার জন্য সাইন সিমটম লাগে তো সাইন সিমটমের মধ্যে প্রথমে যেটা আমরা পাবো সাইন অ্যান্ড সিমটমে স্কিন ডিসকালারেশন এই ডিসকালারেশনটা রেঞ্জিং ফ্রম পেল টু ব্লু মানে পেল কালার থেকে ব্লু কালারের দিকে যাচ্ছে পারফেল হচ্ছে ব্ল্যাক হচ্ছে ব্রোঞ্জ হচ্ছে ও রেড হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ইজ ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ গ্যাংরিন এটা আবার টাইপের উপর নির্ভর করে যেমন আমরা যদি ড্রাই গ্যাংরিন আমি ক্লাসিফাই করবো পরে তারপরে কিছুটা বলে নিচ্ছি যে ড্রাই গ্যাংরিনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ব্ল্যাকিশ হয়ে যাচ্ছে ব্রোঞ্জ কালার হয়ে যাচ্ছে আবার দেখা গেছে যে ওয়েট গ্যাংরিনের ক্ষেত্রে ব্লু মানে ব্লুইশ কালার হচ্ছে নীলছে কালার হয়ে যাচ্ছে আবার দেখা গেছে যে আপনার ওই গ্যাস গ্যাংরিনের ক্ষেত্রে একটা সোয়েলিং আসছে অনেক বড় ধরনের একটা সোয়েলিং তো এই সিমটমের ক্লাসিফাই করে আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা কোন ধরনের গ্যাংরিন তাহলে কি কি কালারের একটা কালার চেঞ্জ হলো আর একটা হলো যে সোয়েলিং অর দ্য ফরমেশনস অফ ব্লিস্টার ফিল্ড উইথ দ্য ফ্লুইড ইন দ্য স্কিন অন দ্য স্কিন সেটা হলো কি যে যে এরিয়াতে আপনার গ্যাংরিনটা দেখা দিবে ওই এরিয়ায় প্রথমে একটা ব্লিস্টার ফর্ম করে সেই ব্লিস্টারের মধ্যে কি থাকে ব্লিস্টারের মধ্যে ফ্লুইড থাকে ফ্লুইড যুক্ত কোনো ব্লিস্টার তৈরি হলো এরপরে কি হলো যে সেই এ ক্লিন লাইন বিটুইন হেলদি অ্যান্ড ড্যামেজ স্কিন যেমন এমনভাবে একটা লাইন টানবে যে এই এরিয়ার থেকেই সেলগুলো অ্যাফেক্টেড আর এই এরিয়ার থেকে সেলগুলো অ্যাফেক্টেড না তার মানে একটা ক্লিন লাইন আছে মার্জিন আছে তো এটা সাধারণত পাওয়া যায় হলো ড্রাই গ্যাংগ্রিনে যে ক্লিন মার্জিনটা আর সার্ডেন সিভিয়ার ফলোড বাই এ ফিলিং অফ নামনেস মানে এখানে কি সার্ডেন সিভিয়ার ফেইন ফলোড বাই এ ফিলিং অফ নামনেস মানে একটা হলো অবস ভাব আছে আবার দেখা গেছে সেখানে কি হচ্ছে হঠাৎ করে তীব্র ব্যথা শুরু হয় এ ফাওয়েল স্মেলিং ডিসচার্জ ল্যাকিং ফ্রম এ ছোট যে ক্ষতটা যে জায়গায় আসে ওখানে এক ধরনের মানে গন্ধ গন্ধযুক্ত একটা স্মেল আসবে সাধারণত আমরা স্মেল যুক্ত ইয়াতে কি বলি মানে ক্ষতের মধ্যে সাধ গ্যাংগ্রিনের যেমন অ্যান্থ্রাক্সিনাম অ্যান্থ্রাক্সিনামের প্রচুর গন্ধ এমন কি ক্ষত তো এরকম আমরা সাইন সিমটম দিয়ে ওষুধেও যেতে পারি ক্লাসিফায়ারও যেতে পারি তার মানে আমার ওষুধ সিলেকশন এবং কি ডিজিজ ক্লাসিফিকেশন দে হ্যাভ অল আর নিডেড টু সাইন অ্যান্ড সিমটম সো এই সাইন অ্যান্ড সিমটমটা আমরা ভালো করে দেখব জানবো স্কিন দ্যাট ফিলস কুল অর কুল টু দ্য টাচ মানে স্কিনটা ঠান্ডা অনুভূত হবে আপনি যে এরিয়াতে গ্যাংরিনটা হচ্ছে ধরেন আপনার পায়ে অথবা হাতে যে এরিয়াতে গ্যাংরিনটা হচ্ছে ওখানে যদি আপনারা প্রথমে হাত দেন তো মনে হবে যে ঠান্ডা ঠান্ডা এবং কি রুগী সে কুল ফিল করবে যে না আমার এটা হাত পাটা আঁকড়া তঙ্গটা ঠান্ডা হয়ে গেছে তাহলে এই সাইন সিমটমগুলো আমরা পাবো তো এর মধ্যে আমি আরও কিছু এর কারণটা কি এই কারণটা যদি ইলাবোরেট করে ব্যাখ্যা করি তাহলে বোঝা যায় যে ল্যাক অফ ব্লাড সাপ্লাই কজেস কজেসের মধ্যে প্রথমে হলো ব্লাড সাপ্লাইয়ের সংকীর্ণতা বা অভাব তাহলে কি ব্লাড প্রোভাইডস অক্সিজেন তো ব্লাড কি করে আমি বললাম যে ব্লাডে অক্সিজেনটা ক্যারি করে নিউট্রিশন টু ফিড আওয়ার সেল মানে আমার সেলকে নিউট্রিশন পৌঁছে দেয় যে এই নিউট্রিশন খেয়ে এই অক্সিজেন নিয়ে তুমি বেঁচে থাকবা তো দ্য ইমিউন সিস্টেম কম্পোনেন্টস হাস হ্যাস দ্য অ্যান্টিবডি টু টু ওয়ার্স অফ ইনফেকশন উইদাউট এ প্রপার ব্লাড সাপ্লাই সেলস ক্যান নট সার্ভাইভ অ্যান্ড ইউর টিসু ডিকে মানে ডি করে ক্ষয় হয়ে যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া তাহলে আমি যেটা বললাম যে ব্লাড সার্কুলেশনের অভাবে কোনো এরিয়াতে যদি তার অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যায় নিউট্রিশন সাপ্লাই কমে যায় তাহলে সেলটা আর বেঁচে থাকতে পারবে না এটা একটা মানে একটা সিম্পল একটা বিষয় যে আমরা একটা 
কোনো জায়গায় যদি ফিড সাপ্লাই না দেয় খাবার যদি না দেয় তাহলে তো ওখানে মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না এমনকি আমরা যদি শস্য খেতে যদি ধান খেতের কথাই যদি চিন্তা করি তাহলে কি ওখানে যদি আমি সার পানি যদি ইউজ না করি তাহলে কিন্তু ধান জন্মাবে না আপনি যত ভালো জাতের ধান দেন বীজ দেন কিন্তু আপনি ভালো ফলন পাবেন না দ্যাটস লাইক আমি সেলটাকে যদি বাঁচায় রাখতে চাই তাহলে আমাকে সেখানে কি লাগবে প্রথমে লাগবে অক্সিজেন লাগবে নিউট্রিশন লাগবে তো সেটা ক্যারি করতেছে আমার ব্লাড সে ব্লাড সার্কুলেশনটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে এখানে গ্যাংরিন তৈরি হবে ইনফেকশন ইনফেকশনটা হলো যে একটা ব্যাকটেরিয়া কাজ করছে সেই ব্যাকটেরিয়ার কারণে একটা জায়গায় ইনফেকশন দেখা দিছে সেটা আনচেক অবস্থায় রাখছি আমি দীর্ঘদিন দ্যাট মিনস কোনো ট্রিটমেন্ট নেওয়া হয় নাই তাহলে সেই এরিয়ার সেলগুলা নষ্ট হয়ে যাবে মরে যাবে সেখানে গ্যাংরিন তৈরি হবে ট্রোমা ট্রোমাতে কি করলো যে ওনস দ্যাট আর ট্রোমাটিক সাস অ্যান্ড গান শুট ওন দ্যাট মিনস আপনাকে কেউ মানে একজনকে গুলি করছে গুলি করলে গান যে বুলেটটা আপনার শরীর ভিতরে ঢুকে গেছে ঢুকে সে শুধু বুলেট ঢুকে না কিছু জার্ম নিয়ে ঢুকছে তো ইন্টারনাল কিছু অর্গানকে সে দেখা গেছে জার্ম দিয়ে আসলো মানে আপনি এফেক্টেড হলেন অথবা ক্রাশিং ইঞ্জুরি দ্যাট মিনস কার ক্রাশ যেটা ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের একটা জায়গায় থেতলে গেছে একটা জায়গায় ছিঁড়ে গেছে তো এই জায়গাগুলোতে কিছু ব্যাকটেরিয়া ঢুকে যায় সেই ব্যাকটেরিয়াটার যদি কোনো ট্রিটমেন্ট না করা হয় তাহলে আপনার এই গ্যাংরিন তৈরি হতে পারে অ্যাজ এ হোল যদি আমি এটা মায়জ মেডিক্যালি চিন্তা করি যে হোমিওপ্যাথিক মায়জম অনুসারে যেটা কোন মায়জমের কারণে আমার এফেক্ট হয়েছে একটা কজ হলো যে তার ইঞ্জুরি হয়েছে ব্লাড সার্কুলেশন কমে গেছে আর একটা হলো ইনফেকশন দেখা দিছে কিন্তু এখানে মূল আমার হোমিওপ্যাথিক মায়জমেটিক কজে একটা মিক্সড মায়জম এতে দুইটা মায়জম একত্রে মিলে কাজ করে একটা হলো ছোড়া একটা সিভিলিস এই ছোড়া এবং সিভিলিস দুইটা মায়জম একত্র হয়ে আমার এই গ্যাংরিনটা তৈরি হওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি করে দেয় উদ্বুদ্ধতা তৈরি করে দেয় কারণ এর কার কার ক্রাশ তো কতজনেই করছে কিন্তু কেউ তো গ্যাংরিনে সবাইকে এফেক্টেড হয় এফেক্টেড হয় না আবার গুলি অনেকেই খাইছে কিন্তু সবার তো এই গ্যাংরিনটা এফেকশন আসতেছে না এটার পেছনে কারণটা কি আমার ভাইটাল ফোর্স এই ভাইটাল ফোর্সে যদি আমার এই মায়াজমেটিক কষ্টটা মানে অ্যাক্টিভ না থাকে মায়াজমটা অ্যাক্টিভ না থাকে তাহলে কিন্তু তার মধ্যে এটা গ্রো করতে পারে না কিন্তু যদি অ্যাক্টিভ মানে না থাকলে করে আর যদি অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে সে মানে সে মানে করতে পারে না অ্যাফেকশনটা হয় না টাইপসের মধ্যে যদি আমি চিন্তা করি যে টাইপস অফ গ্যাংরিন আমি প্রথমে এই স্লাইডগুলো একটু স্লিপ আউট করে যাচ্ছি কারণ আমাদের তো কেস নিয়েই আলোচনা করতে হবে যেহেতু এখানে সারে বলে দিছে যে কিউর কেস উপস্থাপন আমরা কিউর দেখব তো কিউর কেসটা দেখার আগে আমার জাস্ট একটা ছামারি টানতে হবে যে একটা ডিজিজ সম্পর্কে আমি কিছুটা ধারণা নিয়ে নিই আগে তো টাইপস অফ গ্যাংরিনের মধ্যে যদি চিন্তা করি তাহলে কি হলো প্রথমে আমি বলছিলাম যে ড্রাই গ্যাংরিন এগুলো আমি খুব ভালো করে জানবেন যদি গ্যাংরিন ট্রিটমেন্টের সফলতা আনতে চান তাহলে টাইপটাকে আগে ভালো করে জানতে হবে এমনকি টাইপ ভালো জানলে আপনার ওষুধ কাছাকাছি চলে আসবে ওষুধের সিমটমটা আমাদের একদম মানে বলে দিবে যে এইটাই আমার ওষুধ ড্রাই গ্যাংরিন ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ড্রাই অ্যান্ড সিভেল স্কিন রেঞ্জিং ইন কালার ফ্রম ব্রাউন টু পারফিল ব্লু অর ব্ল্যাক এরা আমি আগে বলছি তাহলে এখানে কি হলো যে সেলটা শুকায় যাবে স্কিনটা শুকায় যাবে ইট মে ডেভেলপ স্লোলি এটা খুবই আস্তে আস্তে ছড়ায় অনেকে এটা বুঝতেই পারে না যে হঠাৎ করে কিছু জায়গায় সেল মরে যাচ্ছে একটা ধরুন একটা হাতের আঙ্গুল মরে যাচ্ছে মরে শুকায় যাচ্ছে কালো হয়ে আসতেছে কিন্তু কিন্তু খুব স্লোলি স্লোলি আসে ইট অকার্স মোস্ট কমনলি ইন পিপল হু হ্যাভ আর্টারিয়াল ব্লাড ব্যাসেস ডিজিজ যারা আর্টারিয়াল ব্লাড ব্যাসেস ডিজিজে ভুগে তাদের ক্ষেত্রেই এই ড্রাই গ্যাংরিনটা বেশি হয় সাস এস দ্য অ্যাথারো স্ক্লো অ্যাথারো স্ক্লোরোসিস যেটা আমি আগে বললাম যে হার্ড এন্ড অব দ্য ব্লাড ব্যাসেলস ওয়াল ব্লাড ব্যাসেলসের ওয়ালটা শক্ত হয়ে যায় শক্ত হয়ে সেখানে ব্লাড সার্কুলেশনটা বাধাগ্রস্ত করে সেটা আমরা মেডিক্যাল টার্ম ইউজ করি সেটা হলো অ্যাথারো স্ক্লোরোসিস অর ইন পিউপেল হু হ্যাভ ডায়াবেটিস যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ক্ষেত্রেও এই ড্রাই গ্যাংরিনটা পাওয়া যায় ওয়েট গ্যাংরিন ওয়েট গ্যাংরিন এটা হলো একটা বাংলা বাংলা অর্থ বলতে বোঝায় যে একটা বিজা গ্যাংরিন বিজা মানে কি সেখানে ওজিং হবে ডিসচার্জ আসবে সেই ডিসচার্জটার কারণে এর বিজা ইস রেফার টু অ্যাজ আমার মনে হয় স্লাইডটা মানে পড়া যায় না না যাক আপনাদের কাছে যে কাগজটা আছে 
ওইটা আপনার দেখে নিন ইফ দেয়ার ইজ এ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস ইন দ্য অ্যাফেক্টেড টিস্যু সোয়েলিং ব্লিস্টারিং অ্যান্ড ওয়েট অ্যাফেয়ারেন্স আর কমন ফিচার্স অফ ওয়েট গ্যাংগ্রিন তাহলে এর আগে বললাম যে ওয়েট গ্যাংগ্রিনের ভিজা গ্যাংগ্রিনের একটা প্রধান কারণ হলো যে এখানে ব্লিস্টার আছে ভিজা স্যাঁত সাথে ইট মে ডেভেলপস অফ আর সিভিয়ার বার্ন এটা যখন হয় প্রচণ্ড জ্বালা ব্যথা আর একটা হলো কি ফ্রস্ট বাইট অর ইঞ্জুরি এটা যারা ফ্রস্ট বাইট আমরা তো ফ্রস্ট বাইটের মোকাবেলা হই না যারা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যারা শীত প্রধান দেশে ওরা এটা বেশি অ্যাফেক্টেড হয় ঠান্ডায় আঘাত হয়ে পাইছে বরফের থেকে কেটে গেছে অথবা ঠান্ডার কারণে সেখানে আস্তে আস্তে ক্ষত তৈরি হয়েছে এটা কেন ক্ষত হয় আমি এটা আবার পরে বলতেছি ইফ এসে ইট অফেন ওয়াকার্স ইন পিউপেল উইথ ডায়াবেটিস হু আনলুইংলি ইঞ্জুর এ টু অর ফোর আপনারা মানে মাঝে মাঝে দেখবেন যে ডায়াবেটিক রুগীদের বলা হয় যে আপনারা পাটাকে ভালো করে চেক করবেন প্রতিদিনই আমরা বলে দিই যে প্রতিদিন আপনারা ঘুমানোর আগে চেক করে ঘুমাবেন যেখানে কোনো ধরনের ডিসকালারেশন কোনো ধরনের অ্যাবনর্মালিটিস আপনি খুঁজে পান কি না সেই ডিসকালারেশন অ্যাবনর্মালিটিস থাকলে তার প্রথম প্রধান কারণটা হয় অনেক সময় এই ওয়েট গ্যাংগ্রিনটা তৈরি হয় আর ওয়েট গ্যাংগ্রিনস ইজ নিডস টু বি ট্রিয়েটেড ইমিডিয়েটলি বিকজ ইট ইজ স্প্রেড কুইকলি অ্যান্ড ক্যান বি ফেটাল মানে এটা খুব দ্রুত ছড়ায় এই জন্য এটা লাইফের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় মানে ফেটাল তাহলে ড্রাই গ্যাংগ্রিন বলাম আমি এটা স্লোলি ছড়ায় আর ওয়েট গ্যাংগ্রিনটা র্যাপিডলি ছড়ায় যেহেতু এটা র্যাপিডলি ছড়ায় তাহলে এটা ট্রিটমেন্টটাও র্যাপিডই দরকার ট্রিটমেন্টটা র্যাপিডই করতে হবে না হলে লাইফ থ্রেটেনিং হবে গ্যাস গ্যাংগ্রিন আর একটা যেটা হলো গ্যাস গ্যাংগ্রিন টিফিক্যালি অ্যাফেক্টেড ডিপ মাসেলস টিস্যু মানে এটা সাধারণত মাসেলসে ডিপ মাসেলকে অ্যাটাক করে মোস্ট কমনলি কস্ট বাই ইনফেকশন উইথ বাই ইয়াদা উইথ দ্য ব্যাকটেরিয়াল ক্লোস্টোরিয়াম পারফিনজেন্স আপনি এটার মনে হয় অনেকের নাম শুনছেন ক্লোস্টোরিয়াম পারফিনজেন্স এটা আর একটা নাম আছে যে ক্লোস্টোরিয়াম উইলসি নাম শুনছেন মনে হয় আপনারা না আমরা তো জার্মটা যেতে এতক্ষণ বললাম যে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া এতে হুইস টাইপস অফ ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়া নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তার মানে একটু বলতেই হবে যেহেতু আমি মাইক্রোবায়োলজিস্ট একটু বলি আপনারা যা শোনেন যে এটা ধর্মটা কি এর আগে বললাম যে এটা ফ মানে ঠান্ডাতে কাজ করতেছে আবার বললাম যে গরমেও কাজ করে এটা ওয়েট গ্যাংগ্রিন তৈরি করতেছে গ্যাস গ্যাংগ্রিন তৈরি করতেছে এই ক্লোস্টেরিয়াম পারফিনজেন্স ক্লোস্টেরিয়াম পারফিনজেন্স ক্লোস্টেরিয়াম গ্রুপের অনেকগুলা ব্যাকটেরিয়া আছে অনেক প্রায় বারোশো আশির মতো এই ক্লোস্টেরিয়াম গ্রুপে তার মধ্যে একটা আপনারা জানেন ক্লোস্টেরিয়াম টিটানি যেটা আমি টিটানাস তৈরি করতেছে আবার ক্লোস্টেরিয়াম পারফিনজেন্স সেটা আমার গ্যাংগ্রিন তৈরি করতেছে দ্যাট মিন্স ক্লোস্টেরিয়াম উইলসি আর একটা আছে যেমন প্যারা পারফিনজেন্স এই ক্লোস্টেরিয়াম প্যারা পারফিনজেন্স এটা একটা মানে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া ধর্ম আপনারা জানেন এটা এই ব্যাকটেরিয়াটা ফুড বর্ন ব্যাকটেরিয়া মানে খাবারের মাধ্যমে ছড়ায় যে আমরা অনেকে শুনেন যে দাওয়াত খেতে গেছিল তো ওই দাওয়াত থেকে খাওয়া আসার পরে মাস পপুলেশন একসাথে অ্যাফেক্ট হয়েছে তো মাস পপুলেশন একসাথে অ্যাফেক্ট হওয়া মানে কি যে একই জাম তার ভিতরে অ্যাট্যাক করছে তো এইটা যেহেতু ফুড বর্ন ডিজিজ ফুড বর্ন শুধু এইটা না আরও অনেক ব্যাকটেরিয়া আছে যেমন আমরা টাইফয়েডের ক্ষেত্রেও ওয়াটার বর্ন ফুড বর্ন পাই দুইটাই আছে তো এখানে ফুড বর্নের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি ক্যারি করে পোলট্রি ফুডে মানে যে পোলট্রি খাবার যেটা আমরা খাই মাংসটা যেটা চাষ করা হয়েছে এই পোলট্রি মাংসের মধ্যে এই ব্যাকটেরিয়াটা বেশি থাকে আর এই ব্যাকটেরিয়াটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো এটা আপনার চুয়ান্ন ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে একশো চল্লিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত সে লাইফলিট করতে পারে এমনকি রিপ্রোডাকশন করতে পারে মানে সে তার বংশবৃদ্ধি করতে পারে তাহলে দেখা গেছে যে আপনার একটা ব্যাকটেরিয়া সে চুয়ান্ন ডিগ্রি ফারেনটাইট নর্থ সেন্টিগ্রেড সেন্টিগ্রেডে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আপনার প্রায় একশো চল্লিশ ফারেনটাইটে প্রায় ষাট সেন্টিগ্রেড হয়ে যাবে ষাট সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তাহলে একশো চল্লিশ ডিগ্রি ফারেনটাইটে যেমন জ্বরের চেয়ে বেশি তাই না জ্বর তো আমরা হান্ড্রেড বা নাইনটি নাইনের উপর উঠলে চিন্তা করি তাহলে একশো চল্লিশ ডিগ্রি ফারেনটাইট পর্যন্ত সে তাপমাত্রা ক্যারি করতে পারে সেখানে আপনার রিপ্রোডাকশন করতে পারে সে বংশবৃদ্ধি করতে পারে তাহলে এটাকে যদি আমি মারতে যাই যে যে খাবারটা আমি খাচ্ছি সেই খাবারটা অবশ্যই আমাকে ফুটাইতে হবে দীর্ঘক্ষণ তাহলে এই জার্মটা 
কিল হয়ে যায় মরে যাব এই জার্মটায় তাহলে আমাকে ইন্টেস্টাইনাল প্রবলেম তৈরি করতেছে আবার সেটাই দেখেন আবার গ্যাংগ্রিন তৈরি করতেছে তাহলে এই জার্ম সম্পর্কে আমার জার্মের ক্রাইটেরিয়া যদি আমি জানি জার্মের রিপ্রোডাকশনটা যদি জানি জার্মের যদি বংশবৃদ্ধিটা আমরা যদি বুঝতে পারি বা লাইফস্টাইলটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাকে প্যাশেন্ট হ্যান্ডেলিং করা সহজ হয় আমরা এখানে যে ওয়াশ করব কেন ওয়াশ করব যে এক্সটার্নাল কোনো জার্ম যেন এখানে গ্রো করতে না পারে যেহেতু আমার বডি অলরেডি বাইটাল ফোর্স বলে দিছে যে তোমার বডিটা এখন এই জার্মটা কাজ করার উপযোগী সো এই উপযোগী অবস্থাতে যদি আরও ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে আমাকে সেটা খালি সার্কুলেশনটা বাড়তেই থাকবে ক্ষতটা খালি বাড়তেই থাকবে এটা যদি আমি এক্সটার্নালি এটাকে ওয়াশ আউট করি অথবা এখানে আমি এটা ক্লিন করি ড্রেসিং করি দেন এটা বডির থেকে কমে গেল কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া না থাকা পর্যন্ত দ্যাট মিন্স কলোনি বলি আমরা এটাকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া না থাকা পর্যন্ত কেউ কিন্তু অ্যাফেক্ট হয় না আপনি ধরেন এখানে ব্যাকটেরিয়ার জাম একটা আছে এই একটা জাম খেলেই কিন্তু আপনি অ্যাফেক্ট হবেন না আপনার শরীর একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে ইমিউন সিস্টেমে যে এই মাত্রার অতিরিক্ত হইলেই আপনি অ্যাফেক্ট হবেন বা এই মাত্রার নিচে হইলে আপনি অ্যাফেক্ট হবেন না তো সেই অনুসারে ক্লোস্টেরিয়াম পারফিউমজেন যে এরিয়াতে কাজ করছে সেটা যদি আমি ওয়াশ করি ক্লিন ক্লিনিং করি তাহলে তার টেন্ডেন্সিটা কিছুটা কমে যায় তাহলে গ্যাস গ্যাংগ্রিনের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতেছিলাম যে এই গ্যাস গ্যাংগ্রিন তৈরি করতেছে ক্লোস্টেরিয়াম পারফিউমজেন্স এই গ্যাস গ্যাংগ্রিনের আর একটা ধর্ম হল যে গ্যাস গ্যাংগ্রিন যে এরিয়াতে হবে আপনি ওখানে একটু মানে চাপ দিলে একটা বুজবুজ শব্দ হবে যে বাবলি অ্যাফেয়ারেন্স বা বাবলি সাউন্ড একটা ফুলা এখন এই বাবলি সাউন্ডটা কেন হয় প্রশ্নটা আসে যে এখানে বুজবুজ শব্দটা কেন কারণ এর আগে ওয়েট গ্যাংগ্রিন সেখানে কিন্তু বুজবুজ শব্দ ছিল না এ ড্রাই গ্যাংগ্রিন সেটা স্কিনটা ড্রাই ছিল সেলগুলো ড্রাই ছিল বাট গ্যাস গ্যাংগ্রিনে বলতেছি চাপ দিবেন বসে যাবে আবার কি ভোজ ভোজ একটা শব্দ পাচ্ছেন এই শব্দটার পেছনে কারণটা হলো এই যে আপনি ক্লোস্টেরিয়াম পারফিউমজেন্স এই ক্লোস্টেরিয়াম পারফিউমজেন্স তার লাইফ স্টাইলে তাকে বেঁচে থাকার জন্য সে যে টক্সিক সিক্রেট করছে সে মানে একটা জার্ম যদি বেঁচে থাকে আমরা যেমন ভাত খাওয়ার পরে পায়খানা প্রস্রাব করি এরও তো পায়খানা প্রস্রাব করা লাগছে সেও কিছু টক্সিক সিক্রেট করছে সেই টক্সিক সিক্রেশনে সে কিছু বাবল তৈরি করছে যেমন এক্সাম্পল অনুসারে যদি আপনি আপনারা যারা মানে অ্যাকোরিয়ামে মাছ পালেন যাদের বাসায় আপনার ওই ফাইটার কিংস আছে কারো বাসায় আছে ফাইটার কিংস এই যে মাসে মাসে মাছের যে যেটা যুদ্ধ করে মাছ খুব মারামারি করে এই ফাইটার কিংস যখন আপনি রিপ্রোডাকশনে যায় তার আগে কিন্তু সে একটা ভাবল তৈরি করে এটা জানেন আপনারা একটা ভাবল তৈরি করে মুখে ভাবল দিয়ে একটা এরিয়া তৈরি করে সে এরিয়াতে এই ভাবলটা থাকে এই ভাবল থাকলে তখন সে ওই যে ব্রিডিংয়ে যে ডিমটা আসে ওই ডিমটা ওই বাবলের ভিতরে রেখে দেয় কুটুরির মধ্যে থাকলে ওখানে সে এই ডিমটা ফুটে বাচ্চা হয়ে পরে পানির মধ্যে ইয়ে করে নিচে নামে তো এটা পেছনে অনেক কারণ থাকে সে অন্যান্য মাছ যেন এটা না খায় এরকম তো এরকম এই ক্লোস্টেরিয়াম পারফিউমজেন্স যে এমন একটা ব্যাকটেরিয়া যে সে বেঁচে থাকার জন্য যে টক্সিক সিক্রেট করছে সেই টক্সিনটা বাবল আকারে তৈরি করছে সেই বাবল থাকার কারণে আমি একবার আইডেন্টিফাই করে দিতে পারতেছি যে হ্যাঁ দিস প্যাশেন্স ইজ সাফারিং বাই দ্য ক্লোস্টেরিয়াম পারফিউমজেন্স মানে এই এই মানে গ্যাংগ্রিনের রোগের পিছনে তার মানে এই জার্মটা অ্যাক্টিভলি কাজ করছে এর আঙ্গুলে বললে অনেক কথা আমরা আবার স্লাইড আগাই ইন্টারনাল গ্যাংগ্রিন এটা হলো আরও বেশি ডেঞ্জার ও গ্যাস গ্যাংগ্রিনটা কিন্তু যেটা বলতেছিলাম যে গ্যাস গ্যাংগ্রিনটা ওয়েট গ্যাংগ্রিনের মতো আপনি র্যাপিডলি ছড়ায় যায় এটা সো লাইফ থ্রিয়েডিনিং একটা গ্যাংগ্রিন তো গ্যাংগ্রিন আমরা অনেক সময় হোমিওপ্যাথরা বলে থাকি যে আমাদের জাস্ট রোগের নামটা জানলেই হয় আমরা এত ক্লাসিফাই কেন করব। কিন্তু ক্লাসিফাই আমরা এই কারণেই করব যে এই যে দেখেন যে ক্লাসিফাই করার কারণে আমার লাইফের উপর ঝুঁকি কতটুকু আমি এটা আমার প্যাশেনকে এনশিওর করতে পারতেছি যে তুমি যে গ্যাংগ্রিনে অ্যাফেক্ট হয়েছ তোমারটা এতটা লাইফ থ্রেটেনিং না তুমি আস্তে আস্তে ওষুধ খাও এটা ঠিক হবে আবার আমরা বলে দিতে পারতেছি যে তুমি এটা যে গ্যাংগ্রিনটা অ্যাফেকশন হয়েছ তোমার এটা অত্যন্ত লাইফ থ্রেটেনিং তুমি তাড়াতাড়ি এটার জন্য চিকিৎসা নাও এই যে অ্যাডভাইসটা এটা যে একটা আইডিয়াল আইডিয়াল ডাক্তারের ফার্স্ট ডিউটি টু অ্যাডভাইস টু দ্য প্যাশেন্ট এটা একটা প্রপার অ্যাডভাইস সে কী করবে আমাকে আসলে ওষুধ দিতে হবে দ্যাটস নট মাই ফার্স্ট ডিউটি আমাকে তাকে আগে মেজার করতে হবে তাকে আমি মানে এনশিওর হতে হবে যে নিজে এবং রুগীকে যে আমি এটা আমি কন্ট্রোল করতে পারছি 
তাহলে গ্যাস গ্যাংগ্রিনটা বললাম যে ইন্টারনাল এই ওয়েট গ্যাংগ্রিনের চেয়ে ডেঞ্জার আবার দেখেন এই ইন্টারনাল গ্যাংগ্রিন যেটা এটা কিন্তু গ্যাস গ্যাংগ্রিনের চেয়েও ডেঞ্জার এই কেমনে গ্যাস গ্যাস গ্যাংগ্রিনের চেয়ে ইন্টারনাল গ্যাংগ্রিনটা অ্যাফেকশন হচ্ছে ইন্টেস্টাইন গল ব্লাডার অ্যান্ড অ্যাফেন্ডিক্স যেটা মোস্ট ভাইটাল অর্গান ভিতরে ইন্টারনাল অর্গান সেই ইন্টারনাল অর্গানকে গ্যাংগ্রিন তৈরি করতেছে আমরা সাধারণত ধরেন অ্যাবডোমিনাল হার্নিয়া হার্নিয়া তো অনেক জায়গা হয় ইঞ্জিনাল হার্নিয়া হয় অ্যাবডোমিনাল হার্নিয়া হয় আপনারা জানেন এগুলা ডাক্তার হিসাবে আপনারা অনেক এক্সপার্ট তো এই যে অ্যাবডোমিনাল হার্নিয়া হয়েছে অ্যাবডোমিনাল হার্নিয়া যখন গ্যাংগ্রিন দেখা দেয় এটা কেন দেখা দেয় এখানে একটা টার্সর তৈরি করে ইন্টার ইন্টেস্টাইনের মধ্যে একটা টার্সর টুইস্টেড হয়ে যায় মুচড়ে যায় মুচড়ে গেলে সেখানে ব্লাড সার্কুলেশন হইতে পারে না তখন সেখানে এক ধরনের পচন তৈরি হয় মানে গ্যাংগ্রিন তৈরি করতেছে সেটা অ্যাফেন্ডিক্সে হইলে সেটা আরও মানে দেখা গেছে দ্রুত ছড়ায় যাচ্ছে তখন ইমার্জেন্সি উইদিন সিক্স আওয়ারের মধ্যে ওটা অপারেট অপারেশন করে ফেলে দিতে হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমাদের মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ইন্টারনাল অর্গানগুলো কোন অর্গানটা বেশি অ্যাফেকশন হতে পারে সেই অর্গানটা আমি কিভাবে সেভ করব তো এই অর্গানটা ইন্টারনাল অর্গানটা সেভ করতে গেলে আমাকে আইডেন্টিফিকেশনেও যেতে হবে মানে ডিজিজটা ডায়াগনোসিসেও যেতে হবে যে পেইনটা যে হচ্ছে পেইনটা কেন এটা ইজ এ সু সিম্পল অ্যাফেন্ডিসাইটিস অর এর গ্যাংগ্রিনিয়াস অ্যাফেন্ডিক্স তো এটা আমাকে ক্লিয়ারিফাই করতে হবে যে এটা কি অ্যাফেন্ডিসাইটিসের কারণেই ব্যথাটা কারণ ব্যথার সিমটম তো সেম এখানে আপনি চাপ দিলে ভালো লাগতেছে বা চাপ না দিলে ভালো লাগতেছে বা গরম দিলে ভালো লাগবে ঠান্ডা দিলে ভালো লাগবে বার্নিং পেন ক্র্যাকিং পেন স্ট্রেচিং পেন অল কাইন্ডস অফ পেন আপনি অ্যানালাইসিস করলেন এটা ওষুধের জন্য ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখনই ডায়াগনোসিস করতে পারবেন যে হ্যাঁ ইটস এ গ্যাংগ্রিনিয়াস অ্যাফেন্ডিসাইটিস সো আপনার দায়িত্বটা কিন্তু বেড়ে যায় কারণ এটা উইথিন সিক্স আওয়ারের মধ্যে যদি এটা অপারেট না করা হয় তখন এটা আরও সারাউন্ডিং ইন্টারনাল অর্গানকে অ্যাফেকশন করে ফেলবে মানে ছড়ায় ফেলবে ইন্টারনালি তো ইন্টারনালি ছড়ায় গেলে আমরা সেটা কন্ট্রোল করতে পারবো না আর একটা হলো কি ফার্নিয়ার্স গ্যাংগ্রিন ফার্নিয়ার্স গ্যাংগ্রিন এটা আরও ইন্টারেস্টিং এটা সম্পূর্ণ জেনিটাল অর্গানে হয় এই জেনিটাল অর্গানে সাধারণত এটা মেল জেনিটাল অর্গানে এই ফার্নিয়ার্স গ্যাংগ্রিনটা বেশি হয় তবে এটা ফিমেলদেরও হয় এটা কেন হচ্ছে এটা ইঞ্জুরির কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইঞ্জুরির কারণে এই ফার্নিয়ার্স গ্যাংগ্রিনটা দেখা দেয় এটা ইউরিনারি ট্যাক্টে আসে প্রচণ্ড পেইন থাকে জেনিটাল এরিয়াতে ট্যান্ডারনেস থাকে রেডনেস থাকে এবং সুয়েলিং থাকে ফুলে যায় এটার সাথে প্রগ্রেসিভ ব্যাকটেরিয়াল সিনারজেটিক গ্যাংগ্রিনের একটু মিল আছে এইটাও জেনিটাল এরিয়াতে হয় আবার এই প্রগ্রেসিভ ব্যাকটেরিয়াল সিনারজেটিক গ্যাংগ্রিন যেটা এটা আর একটা নাম হলো ম্যালেনিস গ্যাংগ্রিন এই ম্যালেনিস গ্যাংগ্রিনটা আপনার জেনিটাল এরিয়া ছাড়াও হতে পারে কিন্তু ফর্নিয়াস গ্যাংগ্রিনটা জেনিটাল এরিয়ার মধ্যেই হয় এই প্রগ্রেসিভ ব্যাকটেরিয়াল সিনারজেটিক গ্যাংগ্রিনের একটা ধর্ম হইল কি এখানে মাল্টি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনটা দেখা দেয় এই জন্য এটা আরও বেশি লাইফ থ্রেডেনিং হয়ে যায় এটা সাধারণত দেখা দেয় অপারেশনের আপনার এক থেকে দুই সপ্তাহ পরে অনেকে আছে আপনারা পাবেন যে অপারেশন হসপিটালে হয়ে আসছে হয়ে আসার পরে বাসায় আসছে ভালো মানুষ সব কিছু ঠিক আছে দুই তিন সপ্তাহ পরে দুই সপ্তাহ পরে দেখা গেছে যে আবার ইনফেকশন হয়ে গেছে এখান থেকে পুজ আসতেছে এখানে লাল হয়ে গেছে ফুলে গেছে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে তখন আবার কিন্তু দৌড়িয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে কিন্তু ওইখানে ম্যাক্সিমামটাই দেখা গেছে যে সিনারজেটিক গ্যাংগ্রিনটা হয় তা আপনাদের সাথে একটা শেয়ার করি মানে জাস্ট এ করা যে আমার এই উনিশ বছর প্র্যাকটিস লাইফে আমি জাস্ট একটা সিনারজেটিক গ্যাংগ্রিন পাইছি যদি আপনারা জানেন যে প্রচুর গ্যাংগ্রিনের পেশেন্ট আমি ডিল করি তো একটা সিনারজেটিক গ্যাংগ্রিন পাইছি বয়স হলো তিরিশ বছর পেশেন্ট আমি পেশেন্টের কখনো কোনো জায়গায় আমি নাম এবং এলাকা আমি উচ্চারণ করি না এটা মেডিকেল ইথিক্সের মধ্যে পড়ে না এটা নাম উচ্চারণ করাটা যদি তার অনুমতি নিয়ে করা যাবে কিন্তু অনুমতি না নিয়ে করা যাবে না তো তিরিশ বছরের একটা পেশেন্ট সে বিদেশে চাকরি করে রড মিস্ত্রির কাজ করে আর কি তো হঠাৎ করে একটা রড উপর থেকে পড়ে একদম এইভাবে পেট থেকে এবার নিচের দিকে নেমে গেছে দ্যাট মিন্স তার মানে প্যানিসের উপর অংশটাও কেটে গেছে অ্যাবডোমেন গ্রোইন এবং প্যানিস এটা একদম কেটে গেছে তো বিদেশি হসপিটালে অ্যাডমিশন করা হয়েছে অ্যাডমিশনে সে মানে ট্রিটমেন্ট দিয়ে তারা ছেড়ে দিছে বলছে যে ইউ আর ওকে দেন ইউ ক্যান গো টু দ্য ইউর হোম সে বাসায় চলে আসে দুই সপ্তাহ পরে তো তার 
ইনফেকশন শুরু হয়েছে যেটা আমি আগে বললাম যে সিনারজেটিক গ্যাংনিটের ধর্ম যে এক থেকে দুই সপ্তাহ পরে তার ইনফেকশনটা আসবে ইনফেকশন আসছে গেছে হসপিটালে বলছে যে না ইউ হ্যাভ নো ট্রিটমেন্ট সো গো টু ইউর কান্ট্রি তোমার ট্রিটমেন্ট নাই তুমি দেশে চলে যাও দেশে চলে আসার পরে সে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে তারা চিকিৎসা করে বললো যে ইউ হ্যাভ টু নিড দ্য অ্যাম্পুটেশন সো তোমাকে অ্যাম্পুটেশন করতে হবে তোমার বাইপাস একটা ইউরিনারি চ্যানেল করে দিতে হবে তো তিরিশ বছরের একটা ছেলে বললো যে না আমি তো এই অপারেশন করব না তো আমি ঢাকা যাব তো ঢাকায় আসছে ঢাকা মেডিকেলে সেম ডিসিশন ইউ হ্যাভ টু নিড দ্য অ্যাম্পুটেশন ইউর জেনিটাল জেনিটাল ইয়া তোমাকে অপারেশন করে ফেলে দিব দেন ইউ ইউ ক্যান ওকে বললো যে না আমি মরে যাব আমি অপারেশন করব না যা আনফর্চুনেটলি আমাদের কাছে আসার পরে আমরা দেখি যে এই সিনারজেটিক গ্যাংগ্রিন সিনারজেটিক গ্যাংগ্রিন দ্যাট মিন্স যে মাল্টি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন যে এখানে মাল্টি ব্যাকটেরিয়া কারণ দেখেন অ্যালোপ্যাথি বলেন যে ওরা আমি অ্যালোপ্যাথি শব্দটাও আমরা উচ্চারণ না করা ঠিক না দ্যাট মিন্স কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট সিস্টেম তো কনভেনশনালি বলল যে এখানে ওরা বলতেছে যে একটা মাইক্রো অর্গানিজম জন্য আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারি কিন্তু মাল্টি অ্যান্টিবায়োটিক তো একসাথে ইউজ করা যায় না সো তখন তারা করে কি করে ওই জায়গাটা অ্যাম্পুটেশন করে মানে কর্তন করে ফেলে দেয় ফেলে দিয়ে তারপরে এরা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করে যে কোনো একটা তো এখন তার তো অ্যাম্পুটেশন করতে হবে করে তারপর অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কিন্তু আমার সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হলো যে আমরা হোমিওপ্যাথিকে কীভাবে অস্বীকার করব যে জাস্ট ফর এসিড নাইট্রিক যে দুশো ওয়ান এম আমার মনে টেন এমও দেওয়া হয়েছিল এক দুইটা ডোজ জাস্ট ফর এসিড নাইট্রিক দ্য প্যাশেন্ট ইজ ফুললি কিউর উইথ ইন ওয়ান মান্থ লেটার দেন হি গো অলরেডি ওয়ার্কিং ইন হিজ প্রিভিয়াস ইস কান্ট্রি মানে সে আগের দেশে সে চলে যায় আবার সে কাজ শুরু করছে তাহলে একটা ওষুধ দেখেন যদি প্রপারলি সিলেকশন হয় এমন কি ডিজিজটা যদি ভালোভাবে ডায়াগনোসিস হয় তাহলে ডায়াগনোসিসটা আমার কাছে নিয়ে আসলো কেমনে যে দুই সপ্তাহ পরে অ্যাফেকশন হয়েছে এখানে ক্লোস্টোরিয়াম পারফিনজেন দ্বারা অ্যাফেকশন হয়েছে এটা অপারেশনের মানে পরবর্তী একটা ইনফেকশন আমি ডায়াগনোসিস করলাম যে গ্যাংগ্রিনিয়া সেনারজেটিক এর সিমটম নিলাম কেমন ব্লাডি ডিসচার্জ ইরেগুলার এইডস তো এই সব কিছু মিলে যখন আমরা টোটালিটি নিয়ে ওষুধ আসলো দেখা দেখা গেলো কি ওষুধ খাওয়ার পরে খুব র্যাপিডলি সেটা কিউরের দিকে যাচ্ছে তাহলে আমরা যে বলতে চাচ্ছি যে একটা ডিজিজ ডায়াগনোসিস করা এটা কিন্তু দরকার ম্যানেজমেন্টের জন্য এই রোগটা তৈরি করতে আমার কি কি রিক্স থাকে কার বেশ বেশি হয় আমি কাদেরকে যেমন আমরা যারা হোমিওপ্যাথ পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট আমাদের কাজ তো শুধুমাত্র মেডিসিনাল ওষুধ দিলে আমার ভালো হয়ে গেল ইটস নট আওয়ার ডিউটি একটা সোসাইটিকে একটা কমিউনিটিকে ভালো রাখা এইটাও কিন্তু একটা চিকিৎসক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব সেই কাজটা কে করবে একটা পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট করবে একটা হোমিওপ্যাথ পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট তারা এনশিওর করে দেবে যে তোমরা এইভাবে চলন মানে তুমি অ্যাফেক্ট হবা না তাহলে রিক্স ফ্যাক্টরগুলোকে আমাদের অ্যাভয়েড করে চলতে হবে প্রথম রিক্স ফ্যাক্টরটা হলো ডায়াবেটিস হাই ব্লাড প্রেশার মানে ব্লাড সুগার লেভেল ইভেন্চুয়ালি ড্যামেজ দ্য ব্লাড ভ্যাসেল যদি ব্লাড ব্লাডে প্রচুর পরিমাণে মানে কি বলে যে সুগার লেভেলটা বেড়ে যায় বেশি সুগার লেভেল থাকে লেভেল থাকে তাহলে ব্লাড ভ্যাসেলস ড্যামেজ হয়ে যায় তখন আমার এখানে ব্লাড ফ্লোটা ইন্টারাপ মানে ফ্লোতে ডিক্রিজিং মানে ইন্টারা ইন্টারাপশন হচ্ছে মানে কমে যাচ্ছে ব্লাড ফ্লোটা কমে যাচ্ছে আর ব্লাড ভ্যাসেলস ডিজিজ ব্লাড ভ্যাসেলস ডিজিজের মধ্যে আমরা কি আগে বলছি এগুলো এগুলো বারবার বলবো না হার্ড অ্যান্ড অ্যান্ড ন্যারোয়িং যেটা হলো চিকুন হয়ে গেছে শক্ত হয়ে গেছে সিভিয়ার ইঞ্জুরি অর সার্জারি তাহলে অনেক বড় ধরনের ইঞ্জুরি হয়েছে অথবা অপারেশন করছে তারা হলো এগুলো রিক্স স্মোকিং পিপল হু স্মোক হ্যাভ এ হায়ার রিক্স অফ গ্যাংগ্রিন মানে স্মোক যারা করে তাদের এইটা বেশি পরিমাণে রিক্স থাকে অবেসিটি অবেসিটিতে যারা ভোগে তাদেরও এই গ্যাংগ্রিন হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে অনেক আবার বলতে পারেন যে ওয়েট বাড়ছে তো গ্যাংগ্রিন কেন হবে ওয়েট বাড়লে গ্যাংগ্রিন বাড়ে এ কারণে কারণ যে ওয়েট ক্যারি করতে হচ্ছে এক্সট্রা ওয়েট সেই এক্সট্রা ওয়েটের কারণে এই কম্প্রেশনটা পড়তেছে আটারিয়াল ওয়ালে এই আটারিয়াল ওয়ালে যখন কম্প্রেশন হয় তখন এই ব্লাড ফ্লোটা রিডিউস হয়ে যায় কমে যায় তখন তার ইনফেকশন হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায় ওই এরিয়াতে কেসে যাইতে পারি না স্যার আচ্ছা ইমিউনো সাফ্রেশন আর একটা হলো মেডিকেশন ইমিউনো সাফ্রেশন এইচ আই বি রোগ আমি তাড়াতে যাচ্ছি মেডিকেশনে ড্রাগ আর দ্য ইঞ্জুরি যে কিছু কিছু প্যাশেন্ট পাবেন যে যারা মিস ইউজ করে যেমন প্যাথিডিন নেয় 
তো প্যাথিডিন নিলে তার তো প্যাথিডিন তো তার কোনো ওষুধ না এসেছে যে মেডিসিনটাকে মিস ইউজ করতেছে অ্যাজ এ ড্রাগ হিসাবে নিচ্ছে সে যারা এই ড্রাগ হিসাবে নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে ওই ব্যাকটেরিয়াটা গ্রো করার রিক্স থাকে কমপ্লিকেশনটা কি কমপ্লিকেশন হলো এটা কেটে ফেলতে হয় প্রথম কমপ্লিকেশন দ্বিতীয় কমপ্লিকেশন হলো যে কাটার পরে সেখানে স্কার ফর্ম করে স্কার ফর্ম করার পরেও লাভ নাই আবার যদি ইনফেকশন দেখা দেয় তো আবার রি এম্পটিশন এম্পিটিশন করতে হয় আরেকটা হলো যে এই গ্যাংরিনস ইনফেক্টেড উইথ দ্য ব্যাকটেরিয়া ক্যান স্প্রেড কুইকলি টু আদার গ্যাংরিনস অ্যান্ড মেবি ফ্যাটাল ইফ লেফট আনট্রিটে যদি এটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট না করি তাহলে আমাদের লাইফের জন্য হুমকি প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে আমি আর এটা বললাম না যে কেয়ার অফ ডায়াবেটিস ওয়েট লস লস ওয়েট আর এটা হলো ডোন্ট ইউজ দ্য টোবাকো হেল্প প্রিভেন্ট দ্য ইনফেকশন ওয়াশ আউট হয় ইন দ্য টেম্পারেচার ড্রপ যদি টেম্পারেচার ফল করে তাহলেও এটাকে বাড়াই নিতে হবে ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে যদি আমরা ব্লাড টেস্ট করতে পারি ব্লাড টেস্টে কী পাওয়া যাবে ডব্লিউ বিসিটা বেড়ে যাবে ইনফেকশন ইনফেকশন ডব্লিউ বিসি বেড়ে গেল আর তাহলে ইমাজিং টেস্ট পাব করতে পারবো আমরা সেই ইমাজিংটা এক্স রে সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই এইগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে ইন্টারনাল কোনো অর্গান এই গ্যাংরিন দ্বারা এফেক্টেড হয়েছে কি না অথবা কোনো জায়গায় এক্সটেনশন হয়েছে ছড়ায় গেছে কি না স্প্রেড হয়েছে কি না আর আর্টারিউ গ্রাম আর্টারিউ গ্রামটা হলো যে আমরা যেমন এনজিও গ্রাম করি হাড়ের প্রবলেম ধরার জন্য এই গ্যাংরিন ধরার জন্য আর্টারিউ গ্রাম করা যায় আর্টারি গ্রাম করে আমরা কি কী দেখবো ওই যে ব্লাড ব্যাসেলসটা হার্ডেন হয়েছে কি না আর এটা হলো যে এটা ন্যারো হয়ে আসছে কি না দেখবো আর একটা ফ্লুইড কালচার করে যায় ফ্লুইড কালচার করে আমরা দেখবো যে এই যে জীবাণুটা ক্লোস্টেরিয়াম পারফিনজেন্স ক্লোস্টেরিয়াম উইলসি এই উইলসি জীবাণুটা আছে কি না এটা আমরা কালচার করে দেখব ট্রিটমেন্টে আসি ট্রিটমেন্টে এসে আমরা এখানে দুইটা জিনিস করতে পারি একটা সার্জারি একটা হলো মেডিকেল মেডিসিনাল ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টে এখানে দেখেন একটা ছবি আছে সেটা হলো ওটু অ্যাম্পুটেশন যেমন কথা হলো যে আমি তো কাটলাম না না কাটা ওষুধ দেওয়ার পরে যে অর্গানটা অ্যাফেক্টেড হয়েছিল যে সেলগুলো ড্যামেজ হয়ে গেছে সেই ড্যামেজ সেলটা আমি কি আবার রিকোভারি করতে পারবো করা সম্ভব না এটা হোমিওপ্যাথিও সম্ভব না কোনো সিস্টেমেই সম্ভব না তাহলে ওই সিস্টেম ওইটুকু কিন্তু অলরেডি অ্যাম্পুটেশন হয়ে যাবে সেটা কীভাবে হয় ওটু অ্যাম্পুটেশন হবে কারণ যখন আপনার আর সেলটা মানে ড্যামেজ হবে না একটা মার্জিন টেনে ফেলছে দ্যাট মিন্স আপনার ওষুধটা কাজ করছে যেটা যে সেলটা ড্যামেজ হয়ে গেছে সেটা অটোমেটিক্যালি পড়ে যাইব এটার জন্য আপনাকে ওয়েট করতে হবে এটাকে বলা হয় ওটু অ্যাম্পুটেশন মেডিসিনাল ট্রিটমেন্টে আমি আপনাদের জন্য দুইটা কেস নিয়ে আসছি যদি স্যার আমাকে পাঁচ দশ মিনিট করে সময় দেন আর কি দুইটা কেস আপনারা দেখবেন আপনারা এটা আপনারা বুঝবেন কারণ যে হোমিওপ্যাথি যেহেতু আমরা প্র্যাকটিস করি আমার কাছে যার সাইন সিমটমগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস আমরা এই সাইন সিমটমটা কীভাবে কালেক্ট করি কীভাবে ডায়াগনোসিস আমাদের হেল্প করে কীভাবে ওষুধ সিলেকশনের সহায়তা করে আমি জাস্ট এইগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি একটা ছাপ্পান্ন বছরের একটা পুরুষ প্যাশেন্ট তার ডান পায়ে এবং আঙ্গুলে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বা আঙ্গুল সবগুলাতেই তার এই সমস্যাটা গ্যাংরিনটা দেখা দিছে চিফ কমপ্লেন অ্যান্ড রিমার্কস আমরা যখন কেস টেকিং করি আমি এখানে স্লাইডগুলো যে তৈরি করছি আমার পার্সোনাল সিস্টেমে যে এখানে আমি পার্সোনালি কিভাবে স্লাইডগুলোকে তৈরি করি মানে কেস টেকিংটা তৈরি করি তো চিফ কমপ্লেন অ্যান্ড রিমার্কসে দেখেন রুগীর কমপ্লেনটা কি বার্নিং পেইন উইথ রাইট ফিট এগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য বার্নিং পেইন উইথ রাইট ফিট টোস অ্যান্ড গ্রেট টু ক্র্যাক্ট হয়ে গেছে ফেটে ফেটে গেছে ক্ষত তৈরি হয়েছে সাপোরেটিভ টেন্ডেন্সি দ্যাট মিন্স এখানে পুজ বের হচ্ছে তাহলে আমি ওয়েট গ্যাংরিনে বলছিলাম পুজ আসবে ভিজা থাকবে ওজিং হচ্ছে নামনেস রাইট লয়াল লেগ ডান পাটা অবশ হয়ে যাচ্ছে স্মার্টিং পেইন ইন রাইট ফিট সোয়েলিং রাইট লয়াল লেগ বেশি বল ফুলে গেছে অনেক ইসিং রিটেশন অন ফিট পায়ের পাতারা চুল কাটছে তার কমপ্লেন এতটুকুই এখন আপনার হিস্টোরিতে যান পাস হিস্টোরি পাস হিস্টোরির মধ্যে এই প্যাশেন্টের তিনটা স্ট্যান্ডিং করা আছে আর একটা জিনিস আপনাদের সামনে বলে রাখি যে সমস্ত রুগীগুলো গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত হয় তার মধ্যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট পাবেন তার করোনারি হার্ট ডিজিজ অ্যাফেকশন অ্যাফেক্ট হওয়ার পসিবিলিটি থাকে সো ইটস নট ইজি জব আপনার যখনই হ্যান্ডেলিং করবেন তখন তার সারাউন্ডিং এভরিথিং তাকে মানে হিস্ট্রি নিয়ে অ্যানালাইসিস করে দেন ইউ ক্যান হ্যান্ডেল দিস টাইপস অফ গ্যাংগ্রিনিয়াস প্যাশেন্ট তাহলে এখানে দেখেন তার তিনটা স্ট্যান্ডিং করা সে ডায়াবেটিসের প্যাশেন্ট হাইপার টেনশন আছে এই হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস এবং স্ট্যান্টিং এর জন্য সে অ্যালোপ্যাথিক মেডিকেশন রানিং সে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ চালাচ্ছে খাচ্ছে এই গ্যাংগ্রিন তার ডান পায
বাট নো হেলিং কিন্তু সারে নাই লেটার দেন কিউর বাই হোমিওপ্যাথিক মেডিকেশন পরবর্তীতে হোমিওপ্যাথিক ওষুধে সারছিল কত বছর আগে পনেরো বছর আগে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে তার এরকম কোন ধরনের হিস্ট্রি নাই এক্সামিনেশন করে আমরা দেখলাম তার প্রেশার একশো পঞ্চাশ বাই আশি এটা আসলো তার অ্যালোপ্যাথিক মানে কনভেনশনাল মেডিকেশনের পরে মেডিকেশন ছেড়ে দিলে তার প্রেশার বেড়ে যায় দুশো বাই একশো বিশ পার্সোনাল হিস্ট্রি সে সেইন স্মোকার সুসি ইকোনমিক যদি আর অকুপেশনাল হিস্ট্রি আমি চিন্তা করি সে সুসি ইকোনমিক্যালি সে অ্যাভারেজ মানে স্বাভাবিক আছে আর হাই স্কুল টিচার প্রফেশনালি দেখেন ছবিটা এই ছবিটা হলো মানে ফার্স্ট ভিজিটের ছবি যে প্রথম যেদিন আসছে রোগীকে আমরা ব্লাড টেস্ট করছি ইনভেস্টিগেশনে সিবিসি দিছি আর বিএস দিছি তো সিবিসিতে একা গেল ডব্লিউবিসি হাই অনেক বেশি আর ডায়াবেটিস পজিটিভ তো সিস্টেমিক অ্যান্ড লোকাল এক্সামিনেশন আমি যে রোগটা নিয়ে আসছে আমি যদি সেই লোকালি ওই জায়গাটা না দেখি তাহলে আমি কিন্তু ওষুধও সিলেকশন করতে পারবো না ডিজিজও ডায়াগনোসিস করতে পারবো না আমাকে দেখতে হবে তার মানে লোকাল অ্যান্ড সিস্টেমিক এক্সামিনেশন লোকালি আমি দেখলাম কীরকম দেখলাম এরকম যেটা আপনার ছবিতে পাচ্ছেন এখন আমি ক্লিনিক্যালি একটা ডায়াগনোসিস করে ফেলছি ডায়াগনোসিসটা কি ওয়েট গ্যাংগ্রিন ডায়াগনোসিস করতে গেলে আমাকে কি লাগে ওই রোগটা সম্পর্কে ডেফিনেশন জানতে হয় ক্লাসিফিকেশন জানতে হয় সাইন সিমটম জানতে হয় অ্যান্ড লেটার দেন ইনভেস্টিগেশন জানতে হয় তো এই কাজগুলো আমি করছি কেন একটা সামারিতে আমি আইসা বুঝতে পারলাম দিস আর দ্য ওয়েট গ্যাংগ্রিন এইটুকু কিন্তু কনভেনশনাল সিস্টেম মধ্যে পড়ে যায় বাট হোমিওপ্যাথি গেলে আমাদের কিছুই হয় না এখনো আমরা এখন যাবো হোমিওপ্যাথিক সিস্টেমে হোমিওপ্যাথিক হিস্টোরির মধ্যে প্রথমে আমরা দেখবো প্যাশেন্টের কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনে আবার ছিল কোনো সমস্যা ছিল মেন্টাল সিমটম দেখেন ইরিটেবল মাইন্ড অ্যাংজাইটি তিনটা প্লাস দেওয়া আছে রেসলেসনেস আছে আর ফ্যাসিডিয়াসনেস আছে ফ্যাসিডিয়াসনেস হল খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানে কোনো কিছু সে পরিচ্ছন্ন না দেখলে তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ফিজিক্যাল জেনারেল যেটা ওষুধ সিলেকশনের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আমরা বহন করে ফিজিক্যাল জেনারেল থার্মাল রিয়েকশনে প্যাশেন্টটা হলো শীতকাতর প্রচণ্ড পানি পিপাসা তার খাবার দাবার ঠিক আছে ডিজিয়ার ফর কোল্ড ড্রিঙ্কস তিনটা প্লাস সে ঠান্ডা খাবার ঠান্ডা পানীয় এই জাতীয় খাবারগুলো সে বেশি পছন্দ করে এবং কি দুধও পছন্দ করে তবে ঠান্ডা পানির মতো না ঠান্ডা পানিটা কুল ড্রিঙ্কস সরি পানি না কুল ড্রিঙ্কস ড্রিঙ্ক জাতীয় যা আছে এটা আর বেশি পছন্দ করে অ্যাভারশন টু মিট সে মাংস খেতে পছন্দ করে না বাথিং রেগুলার সুয়েট আছে স্লিপ নর্মাল এগুলা কিন্তু আমার অ্যানালাইসিসে লাগবে পার্টিকুলার সিমটমের মধ্যে পেইন ইন লোয়ার লিমস পায়ের নিচের দিকে ব্যথা গ্যাস্টাইটিস মানে তার গ্যাসের সমস্যা আছে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আছে হার্ট বার্ন গলা জ্বালা পোড়া করে তার জেনারেল উইকনেস আছে প্রচণ্ড রকমের উইকনেস আর মোডালিটিসটা হলো আফটার মিড নাইট সে বাড়ে আফটার মিড নাইটে বাড়ে আর তাপ দিলে সে আরাম বোধ করে এখন আমার এখানে আমি আমি তো আগেই বললাম যে কেস টেকিংটা ফুললে আমার সিস্টেমে এমনকি আমার পুরো মানে কেস টেকিং ফর্মটাই এইরকম এখানে প্রাইম সিমটমটা কোনটা আসলো প্রাইম সিমটমটা হলো যে তার রুগীর কমপ্লেন এবং কি এই বর্ণনা অনুসারে যে তার আলসারেশন আছে রাইট ফুটে অ্যান্ড টুসে সিভিয়ার বার্নিং সেই বার্নিংটা আরাম বোধ করতেছে গরম প্রয়োগে তার এটি হলো মেইন কমপ্লেন এবং কি মেইন সিমটম তাহলে আমি মেইন সিমটম প্রাইম সিমটম যেটা নেব সেই প্রাইম সিমটমের আপনি পিকুলারিটি আপনি টেম্পারামেন্ট মোডালিটিস মানে যা আছে সবগুলো আপনাকে থাকতে হবে দ্যাট মিন্স একটা সিমটমের টোটালিটি থাকতে হবে রিজন অব দ্য চয়েস অব দ্য রেমিডি আমি এখন একটা ওষুধ সিলেকশন করব দেখেন কেন সিলেকশন করব এটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট অ্যান্ড ওয়াজ এ হিস্টোরি অফ হেভি স্মোকিং সে প্রচুর সিগারেট খাচ্ছে হুইজ মে হ্যাভ এফেক্টেড দ্য ডিস্টাল বেসেলস ডিস্টাল পার্ট বডির ডিস্টাল পার্টে অ্যাফেকশন ডিস্টাল বেসেলস অ্যাফেকশন লিডিং টু গ্যাংগ্রিন তো গ্যাংগ্রিন তৈরি করছে The arsenic album is one of the remedies that have the putrefaction as it hallmarks and is used extensively in septic condition. In septic condition, the arsenic album is cast. In septic condition, the arsenic album is cast. That means we have to do the anthraxinam, we have to do the anthraxinam. Anthraxinam, I mean, I don't know if it's a good thing, but it's not a good thing. 
যদি গন্ধ থাকতো তা আমি ওদিকে চিন্তা করতাম কিন্তু এখানে আবার বললো যে হট এ অ্যাপ্লিকেশনে গরম প্রয়োগে তার আরাম বোধ হচ্ছে তাহলে আমি কি দেখতেছি যে গরমে উপশম হচ্ছে ডায়াবেটিক পেশেন্ট বডি ডিসটাল পার্ট আর্সেনিকের অন্যতম একটা ধর্ম হলো বডি ডিসটাল পার্টে অ্যাফেকশনটা শুরু হয় ডিসটাল পার্টে তো দ্য প্যাথোলজি অ্যান্ড দ্য সিমটোমেটোলজি বথ ওয়ার ওয়েল কভার্ড বাই দিস রেমিডি মানে এর প্যাথোলজিক্যালি অ্যান্ড সিমটোমেটোলজিক্যালি দুইটা সাইটেই আমার এই ওষুধটা কাভার করতেছে দেন উই আর সিলেক্ট দ্য আর্সেনিক অ্যালবাম টু এটা হলো প্রথম ভিজিটের সিমটম দেখতে এরকম ছিল ডিজিজটা এরপরে মাঝামাঝি সময়ে তার এরকম একটা পর্যায়ে আসছে খেয়াল করেন দেখেন এখানে আপনার কিছু এরিয়া অলরেডি পায়ের এই দিক দিয়ে শুকায় আসছে লাস্টের যে সিমটমটা এটা হলো এটা একদম লাস্টের যে ছবিটা আমার কাছে কালেকশনে নাই তো হানড্রেড পার্সেন্ট এখন সে আবার স্কুল ডিউটি করতেছে তার কোনো সমস্যা নাই দেখেন শুকায় গেছে এটা এটা হলো আমার ফার্স্ট কেস डायबेटिक पेशेंट এটা আপনাদের সিট আছে আপনারা একটু কাইন্ডলি দেখে নিন ধন্যবাদ সবাইকে